மாமாவை <laughs> 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 அக்கா <laughs> <laughs> யோசிக்கவே காயத்ரிய வந்து உனக்கு துணையா இருக்க சொல்றேன் அது உனக்கு ஆறுதலா இருக்கும்கா சரிடா அவர் குணமாகணும் அதுக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கிறேன் இன்னொரு தடவை அந்த சாராய கடைக்குள்ள போகிறத விட பதினஞ்சு நாள் அவர் மறுவாழ்வு மையத்துல இருக்கிறதே நல்லதுதான் சங்கர் எனக்கு இப்பதாங்க நிம்மதியா இருக்கு எங்க நீ அழுது போல முயன்னு ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் நீ தைரியமா இருக்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க வேற வழி இல்லையே சங்கர் எனக்கு புரியவே இல்லைக்கா சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கு அழுது புலம்பி ஊரையே கூட்டிடுறீங்க ஆனா பெரிய பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் தைரியமா தன்னம்பிக்கையோட அதை ஃபேஸ் பண்றீங்கல்ல இந்த பொம்மளை இல்லை புரிஞ்சுக்கவே முடியல சரிக்கா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீ மனசு போட்டு குழப்பிக்காத ரெஸ்டடு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன்
ஐயோ வரேன்னு சொன்னாரே ஆளை காணும் போன் பண்ணா ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வருது சொன்னோமா <laughs> 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 பிரதர் ஃபீலிங்கா எட்டி விட்டனா எட்டு நாளைக்கு எழுந்திருக்க மாட்டேன் ஏண்டா உன் வீட்டுல பொண்டாட்டி இல்ல அவளும் புடவை தானே கட்டுறா அங்க சொல்ல வேண்டியதானே இந்த டைலாக் அவ கிட்டியா சிஸ்டர் அவ ஒரு கருவாட்டு பானை நீங்க கோவில் கலசம் கருவாட்டு பானையை கொண்டு போய் கோவில் மேல கலசம் மாதிரி கவுத்து வைக்க முடியுமா சிஸ்டர் கருவாட்டு பானை கருவாட்டு பானை தான் கோவில் கலசம் கோவில் கலசம் தான் என்ன வரும்போதே தண்ணி போட்டுட்டு வந்துட்டியா இன்னும் அவருக்கு போன் பண்ணா ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வருது நீ என்ன திரு திருன்னு முடிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்ன நடந்துச்சு மேடம் சார் இங்க வரத்துக்கு தான் ஜரூரா கிளம்பிட்டு இருந்தாரு உற்சாகமா இறங்கி வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டாரு அங்க பார்த்தா சங்க நின்றுகிட்டு இருந்தான் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ குசு குசுன்னு பேசினாங்க கடைசியில சுப்பு சார் கார்ல ஏறி போயிட்டாரு அவன் அப்படியே காரோட சுப்பு சார எஸ்கே பண்ணிட்டான் போறியா <laughs> இவ்வளவு அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி பர்ஃபியூம் அடிச்சு பாட்டெல்லாம் பாடி எல்லாம் வேஸ்ட் இங்க கிளம்பி வந்தவரை மடக்கி கூட்டிட்டு போயிருக்கானே அந்த சங்கரு ரஸ்கல் சுப்பு மட்டும் இன்னைக்கு இங்க வரல அந்த சங்கரை நாளைக்கு தொலைச்சிடுவேன் இந்த கவிதா யாருன்னு காட்டுறேன் என் ரியல் ஃபேஸ நாளைக்கு தான் அவன் பார்க்க போறேன் சொல்லிட்டு <laughs> 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 குழந்தைக்க முடியும் 
நீ சும்மா போய் தனப்பா சொன்ன சொல்லியா நீ நீ குழந்த பெத்துக்க முடியாதுன்ற வார்த்தைய சொன்னதுல இருந்து அந்த வார்த்தை அம்மா நெஞ்ச ராத்திரியும் பகலுமா போட்டு அறுத்துக்கிட்டே இருக்கியா உண்மையை சொல்லுப்பா நீ சொன்னது போய் தானப்பா இல்ல உண்மை இத பாரு நீ சொன்னது பொய்யா உண்மையா எதா இருந்தாலும் என் முகத்தை பார்த்து நான் உண்மையா தான் சொன்னேன்னு சொல்ல முடியுமாடா உன்னால சொல்லுடா சொல்லுடா சொல்ல முடியல சொல்ல முடியாதுல அக்கா என்னக்கா இன்னும் பிரச்சனை முடியலையா எனக்கு பசிக்குதுக்கா வந்து சாப்பாடு போட சமையல் பண்ணல ஏன் என்னாச்சு கேஸ் தீந்துருச்சு கேஸ் தீந்து போனா என்ன விறகடுப்பு இருக்குல்ல அதை வச்சு சமைக்க வேண்டியதானா எனக்கு <laughs> 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 உண்மை சொல்லு மாப்பிள்ள அம்மா ஏன் அப்படி தேவையில்லாம வருத்தப்பட வச்சுக்கிட்டு இருக்க அம்மா திவ்யா எங்க குழந்தை பெத்துக்கிறேன்னு சொல்லு திவ்யா எங்கன்னு நான் சொல்றேன் அம்மா விளையாடாதமா திவ்யா எங்க அவா உன்னைய பாக்குறதுக்கு தான் கடைக்கு வந்தா கடைக்கு வந்தாமா என்ன பாத்துட்டு அப்பயே கிளம்பிட்டாள போயிட்டு இன்னும் திரும்பி வரலையடா அம்மா இது வந்த உடனே சொல்ல வேண்டியதானே இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் அவளை காணாம ஏன் மாப்பிள்ள திவ்யா நீ ஏதாவது திட்டினியா இல்லையே நான் ஏன் திட்டுறேன் எங்க போனானு தெரியலையே சரி நான் போய் பாத்துட்டு வந்தேன் இரும்மா அப்பள நானும் உன் கூட வரேன் அக்கா இருக்கிற மூட பார்த்தா இன்னைக்கு சமைக்கிற மாதிரி தெரியல நம்மளும் சாப்பிட்டு அப்படியே அக்காவுக்கு வாங்கிட்டு வந்துருவோம் சரி வரோம் சரி வாட ஆண்டி வந்தாங்களே இருக்காங்களா இல்ல அவங்க கிளம்பிட்டாங்க ஓஹோ கவிதா உனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சும்மா இந்த வாய் வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு உன் கோவம் தான் ஏ உனக்கு வேணும்னா திடீர்னு நைட்டு ஃபோன் பண்ணி சுபுவை நைட்டு உன் வீட்டில் தங்க வச்சுக்கோன்னு கேட்பேன் மறுநாள் ஒரு ஃபோன் கூட பண்ணி தேங்க்ஸ் கேட்க மாட்டேன் ஐயோ ஐ எம் சாரி கவிதா அத்தையில் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க அதான் என் வீட்டில் சுபுவை தங்க வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எதுக்கு சங்கருக்கு ஃபோன் பண்ணி தகவல் சொன்ன ஏன் சுப்பு என் வீட்டில் நைட் தங்க கூடாதா உன் புருஷனை நான் கடிச்சு தின்னுடுவேனா நீ செஞ்சது ரொம்ப தப்பு சரசு என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்ட ஐயோ கவிதா அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை டாஸ்மாக் கடை வாசலில் நின்று உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல சங்கருக்கு தான் நான் ஃபோன் பண்ணேன் அப்போ அவள் ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் உன்கிட்ட பேசி போனை வச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவனே கூப்பிட்டான் இருக்கட்டுமே அவர் என்ன முன்னப்பட தெரியாதவங்க கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு அவ வீட்டுல உன் புருஷனை நைட்ல இப்படி தங்க வைக்கிறியே நாளைக்கு அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பேசுவாங்க 
அவ வாழ்க்கையே நாசம் ஆயிடுமேன்னு என்ன திட்டினா அதுவும் ஓ நல்லதுக்கு தானே அதுக்கப்புறம் தான் நான் செஞ்சது தப்புன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனாலதான் சங்கர் வந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டான் நான் ஒரு போலீஸ்காரி என்ன எவன் தப்பா பேசுவான் யாரா இருந்தாலும் நீ ஒரு பொண்ணு தானே கவிதா ஓரளவு தப்பா பேசுனா நல்லா இருக்காது இல்ல சரி அவர் இப்ப எங்க என்ன உதவினாலும் கேப்ப மனுஷங்களோட குணமே இவ்வளவுதான் என்னதான் உயிரை கொடுத்து உதவி பண்ணாலும் நன்றி விசுவாசமே இருக்காது ஏன் கவிதா இப்படி எல்லாம் பேசுற அப்போ அவர் எங்க சொல்லு அது அவர் குடிக்கிற விஷயம் அத்தைக்கு தெரிஞ்சு போச்சுல்ல அதனால ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதா அத்தைய பாக்கணும்னு சென்னைக்கு போயிருக்காரு இன்னரும் அவரு சென்னையில அவரு வீட்டுலதான் இருப்பாரு ஏன் அப்படி பாக்குற நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் கவிதா சரி நான் கிளம்புறேன் நான் <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 இந்த எதுகை மோனைக்கு ஒண்ணு குறைச்சலே கிடையாது வேணா உள்ள வந்து பாக்குறியா இங்க இருக்கும் இல்லனா ஏன் கேளு சரி ஏன் கேக்குறவா போய் சமாதானப்படுத்து போட என்ன திவ்யா இங்க வந்து உட்காந்துருக்க மனசு சரியில்லை ஏன் மனசுக்கு என்னாச்சு மதியான நீங்க கிட்ட பேசின விஷயம் மனசு போட்டு குழப்பிடுச்சு நாம போற பாத சரிதான எனக்குள்ள சில சந்தேகமோ தடுமாற்றமோ வந்துருச்சு அப்படி என்ன சந்தேகம் என்ன தடுமாற்றம் எனக்காக உங்க அம்மா கிட்ட அப்படி ஒரு பொய் சொல்லி பழிய உங்க மேல ஏத்துக்கிட்டீங்க ஆனா அரிசி மண்டியில நானும் சராசரி மனுஷன் தானே எனக்கும் ஆசை இருக்காதான்னு கேட்டீங்க அதுல என்ன தப்பு இருக்குது இப்ப நமக்கு குழந்தை வேணுமா வேண்டாமா அதுதாங்க என் குழப்பம் குழந்தை பெத்துக்கிட்டா அதனால வர பிரச்சனை குழந்தை பெத்துக்கலன்னா அதனால வர சிக்கல்கள் எனக்கு ஒண்ணும் புரியலங்க என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அதான் தடுமாற்றமா இருக்கு 
அம்மா ஏன் குழந்தை பெற்றுக்கலாமா வேண்டாமான்ற தருமாற்றம் நீங்க கொஞ்ச நாள்ல சாக போறீங்க அதனால உங்க மேல பரிதாபப்பட்டு தான் நான் வந்தனே தவிர உங்களுக்கு நான் குழந்தை பெற்று கொடுக்க வரல இது உங்ககிட்டயே நான் எப்படி சொல்றது அந்த தடுமாற்றம் தான் எனக்கு கேன்சர் இல்ல ஒரு மண்ணு இல்ல ஏ மேல பரிதாபப்பட்டு தான் திரும்பி என்கிட்ட வந்திருக்க ஆனா பாசமான மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் நீ போட்ட இந்த பாசமான விஷத்தை நீயா கலைக்கணும் எது வரைக்கும் நீ போக போறேன்னு நானும் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் எனக்கு கேன்சர் இல்லைன்ற மேட்ரு நான் உனக்கு சொல்ல போகிறதே இல்லை